Hello everyone, this is Mike at welcome back to Mike Best Channel. Natatakot ka ba na baka mahack ang Facebook account mo? Lalo sa panahon ngayon na madami na ang nahahack na Facebook account. Ang isa sa dahilan kung bakit madaling mahack ang Facebook account ng karamihan sa atin ay dahil sa mababa at mahinang security ng ating account. Kaya sa episode na ito tuturuan ko kayo kung papaano mag-set ng strong security feature sa ating Facebook account upang hindi ito basta-basta mahahack ng kung sino-sino. Bago tayo magsimula kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Upang hindi agad basta-basta mahack ang ating Facebook account kailangan natin i-set or i-enable ang ilan sa mga security features nito. Sa panahon ngayon hindi lang strong password ang kailangan natin kundi kailangan din natin ang mga bagong security features na ginawa ng Facebook para protektahan ang ating account sa mga mapagsamantalang tao. Simulan na natin. Buksan natin ang Facebook app mula sa ating cellphone. Pwede po ito gawin sa cellphone, pwede din po sa computer. Then pindutin ang hamburger icon or tatlong lines. Then i-open ang settings and privacy. Then click settings. Then go to security and login. Dito sa security and login makikita natin lahat ng security settings. At ang pinakamahalagang settings ay itong nasa unahan, ang check your important security settings. E-open natin ito. Ito ang tinatawag na security checkup. Makikita natin dito ang tatlong security setup. Una ay ang password. Kung mapapansin po natin ay may check icon ng your password is okay. Ibig sabihin okay at strong ang Facebook password na ginagamit ko. Kung sakaling walang check icon ng part na ito, ibig sabihin kailangan yung palitan or going strong ang inyong password yung tipong hindi madaling mahulaan ng ibang tao. Gumamit po tayo ng password complexity rules, ito yung uri ng password na mayroong combination ng upper at lower case characters at numbers at symbols at dapat at least 8 or 12 characters, ito yung klase ng password na hindi po basta-basta nahahack kahit na gumamit pa sila ng brute force attack. Next ay ang login alert. Dapat naka-enable din po ang security feature na ito, dahil pag naka-enable ito ay manonotify ka kung mayroong ibang tao ang nag-login sa iyong Facebook account gamit ang ibang device or ibang browser. Malalaman mo din kung anong devices ang ginagamit nila sa pag-login at malalaman mo din kung saang lugar. Makaka-receive tayo ng alert sa ating Facebook notification, sa ating messenger at sa ating email sa tuwing may ibang tao or device na nag-login sa ating Facebook account. Para i-enable ito, dapat naka-on or enable ang Facebook notification, messenger notification at ang email notification. Ang susunod naman ay ang two-factor authentication. Napaka-importante po na gamitin natin ang security feature na ito dahil kapag na-notice ng Facebook na may nag-attempt na mag-login sa inyong account mula sa ibang device or browser na hindi na-recognize at hindi kilala ay manghihingi ang Facebook ng verification code para mabuksan ito. Ang verification code na ito ay ipapadala sa inyo depende sa pipiliin yung mode. Ngayon iseset natin ang two-factor authentication sa aking Facebook account. Piliin ang turn on two-factor authentication. Then get started. Then pumili tayo ng security method. In my case, ang pipiliin ko po ay ang text message. Ibig sabihin sa tuwing may mag attempt na mag-login sa aking Facebook account mula sa ibang device or browser na hindi na-recognize at hindi kilala ng Facebook ay magpapadala ang Facebook sa aking mobile number ng verification code at ang code na iyon ang ilalagay sa login procedure para maka-login sa aking account. Piliin natin ang text message. Then continue. Then ilagay natin ang mobile number natin or ang mobile number na gusto nyong makatanggap ng verification code mula sa Facebook tuwing may ibang tao na mag attempt na buksan ang ating account. Then click continue. Then magpapadala ng code ang Facebook sa mobile number na nilagay nyo via text. Hintayin lang natin ito. Ayan dumating na ang 6-digit verification code. E-type na po natin ito. Kung sakaling wala pa pong dumadating, pwede po ulit mag-request ng panibagong code. Pindutin lamang ang recent code. Pag okay na ang ating code, pindutin ang continue. Then type ang inyong Facebook password. Then continue. Ayan na set na natin ang two-factor authentication sa ating Facebook account. 
Ibig sabihin sa tuwing may mag attempt na mag-login sa aking Facebook account mula sa ibang device or browser na hindi na-recognize at hindi kilala ng Facebook ay magpapadala ang Facebook sa aking mobile number ng verification code at ang code na iyon ang ilalagay sa login procedure para maka-login sa aking account. Then pindutin ang done. Ayan na set na natin ang tatlong security feature sa ating account. Siguradong hindi na basta-basta mahahak ang ating Facebook account. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari kung halimbawa may ibang tao or device or browser na nag-attempt mag-login sa ating account. Sa case na ito ay pagpalagay na lang natin na nahak or nakuha nila ang ating Facebook username at password at susubukan nila itong i-login or buksan. Ayan, para mabuksan ang aking Facebook account ay nagre-require ito ng two-factor authentication verification code. At ang code na ito ay pinadala ng Facebook sa aking mobile number. Ibig sabihin hindi din mabubuksan ng ibang tao ang Facebook ko hanggat hindi nila nailalagay ang verification code. Ngayon e-check naman natin ang aking cellphone dahil ipinadala ng Facebook ang code sa aking mobile number via text. Ito po ang 6-digit verification code na pinadala ng Facebook upang mabuksan ang Facebook account ko na sinubukang buksan ng ibang tao. Ito ang kailangan nilang ilagay na code upang mabuksan nila ang aking Facebook account. Ganun po kaganda ang security feature ng two-factor authentication. Kung gusto naman po natin makita ang mga devices na kung saan nakalogin ang ating Facebook account, buksan lang natin ang where you're logged in at pindutin natin ang see all. Ayan makikita natin dito lahat ng devices na ginamit natin na kung saan nakalogin ang ating Facebook account. At kung may pinagdududahan kayong device dyan sa mga nakalista, pwede natin i-log out ang ating Facebook account sa device na yun. Pindutin lang ang device na gusto nyo i-log out. Then pindutin ang secure account. Then log out. Pwede din natin i-log out lahat ng devices na ginamit at nakalog in. Pindutin lamang ang log out all sessions. Ayan ganun lang po kadali kung papaano mag-set ng strong security feature sa ating Facebook account upang hindi ito basta-basta mahahak ng kung sino-sino. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Pwede nyo po i-share ang video na ito sa ating mga kapamilya at kaibigan para makatulong tayong maprotektahan ang kanilang Facebook account. Kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Kung gusto niyo po maging updated sa mga video at tips at tricks ng channel na ito, huwag niyo pong kalilimutan i-follow ang Facebook page na Mike Best Tech Talk para updated po kayo sa lahat na i-upload namin. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood, kita-kit sa susunod na video, paalam. Thank you.